ওসমান রাদি আল্লাহ তালানোর খেলাপতকালে এক মহিলার বিবাহ হয়েছে বিবাহের ছয় মাস পরে মহিলার সন্তান হয়ে গেছে বিয়ে হওয়ার ছয় মাস পরে তখন সবাই চিন্তা করতে লাগল যে বিবাহের ছয় মাস পরে সন্তান হয়েছে তার অর্থ হল এ সন্তান যার সন্তান অবৈধ সন্তান এখন চারিদিকে এটা নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে এবং ও অনেকেই ফতোয়া দিয়েছেন যে এটা অবৈধ সন্তান এই মহিলা জানা করেছে মহিলার উপরে জানার শাস্তি প্রয়োগ হবে ওসমান রাদি আল্লাহ তালু নিজেই এই ফতোয়া দিয়েছে যে মহিলার এই সন্তান অবৈধ সুতরাং এই সন্তান এই মহিলা জানা কারেনি তার উপরে জানার শাস্তি কার্যকর করা হবে এই খবর শুনে কয়েকজন সাহাবি ওসমান রাদি আল্লাহ তালানোর কাছে গেলেন গিয়ে বললেন যে আপনি কি কোরআনে কারি মেরে আয়াত তালাওয়াত করেন নাই আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন বলছেন তার গর্ভধারণ এবং দুধ পান সব মিলে তিরিশ মাস তো দুধ পানের ব্যাপারে অনেক আয়াত আছে আল্লাহ পাক বলছেন দুই বছর দুই বছর হইল ওয়াল ওয়ালেদা তুইর দে না আওলা দা হুন্না হাওলাইনে কামেলাইনে লিমান আওয়া দা হাওলাইনে কামেলাইনে পরিপূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে তো তাহলে তিরিশ মাস থেকে দুই বছর বাদ দিলে ছয় মাস দুই বছরে চব্বিশ মাস চব্বিশ মাস বাদ দিলেন আর কয় মাস ছয় মাস তাহলে ছয় মাসে সন্তান হতে পারে এটা অবৈধ না তখন ওসমান রাজি আল্লাহ তালান চিন্তা করলেন আসলে তো ঠিক যে আল্লাহ পাক অনেক আয়াতে দুই বছরের কথা বলছেন আ মাইনে সুরা লোকমানের মধ্যে বলছেন আ মাইনে দুই বছর তো এখানে আল্লাহ পাক বলছেন তিরিশ মাস তিরিশ মাসের সাথে দুধ পানের সাথে আল্লাহ পাক হাম লোহু গর্ভধারণ এবং দুধ পান মিলে তিরিশ মাস তাহলে গর্ভধারণ ছয় মাস দুধ পান দুই বছর এজন্য শরীয়তের নীতিমালা হলো বিবাহের ছয় মাস পরে যদি সন্তান হয় তাহলে এটা অবৈধ সন্তান হবে না এটা ওই ব্যক্তিরই সন্তান এবং এটা বৈধ সন্তান হিসাবে বিবেচিত হবে আর দুই বছরের ভিতরে যদি দুধ পান করে তাহলে ওই মহিলা দুধ মা হিসাবে সাব্যস্ত হবে দুই বছরের পরে দুধ পান করলে ওই মহিলা তার দুধ মা হিসাবে সাব্যস্ত হবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পরে বলেন হাত্তা ইদা বালাগা আসুদ্দা অবশেষে এই শিশুটাকে আমি আল্লাহ পরিপূর্ণ যৌবন কালে পৌঁছিয়ে দিই সুহান আল্লাহ মানে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত নিয়ে যাই ওয়া বালাগা আর বাই না সানা এরপরে ওই যুব ওই যুবকটাকে আমি চল্লিশ বছরে পৌঁছাই দিই পনেরো বছর থেকে যৌবন কাল যেতে যেতে চল্লিশ বছরে গিয়ে শেষ হয় চল্লিশ বছরে যাওয়ার পরে যারা ইমানদার আল্লাহ ভাগ বলেন তারা তখন বলে রব্বি আউসেনি আন আশকুরা নেমা থাকাল্লাতি আন আম তা আলাইয়া ওয়া আলা ওয়া আলেদাইয়া রব্বি আউসেনি রব্বুল আলমিন আমাকে আপনি তৌফিক দেন আমাকে আপনি ক্ষমতা দেন আন আশকুরা নেমা থাকাল্লাতি আন আম তা আলাইয়া আপনি আমার উপরে যে নিয়ামত দান করেছেন আমার মা বাবার উপরে যে নিয়ামত দিয়েছেন এই নিয়ামতের যেন আমি শোকর আদায় করতে পারি আল্লাহর কাছে দোয়া করে এই জন্য যাদের আমাদের বয়স চল্লিশ বছর হয়ে গেছে এই দোয়াটা মুখস্ত করবেন বেশি বেশি আল্লাহর কাছে এই দোয়াটা করবেন যে রব্বি আউজেনি আন আশকুরা নেমা থাকাল্লাতি আন আমতা আলাইয়া ওয়া আলা ওয়াল দাইয়া হে আল্লাহ আমার এবং আমার মা বাবার উপরে আপনি যে নিয়ামত দিয়েছেন সেই নিয়ামতের শোকর গুজার করার শোকর আদায় করার আমাকে তৌফিক দেন যেই আমলে সালে করলে আপনি সন্তুষ্ট হন খুশি হন 
ওইরকম আমল আমাকে বেশি বেশি করার তৌফিক দিন আমাকে বেশি বেশি আমলে সোয়ালেহ করার বেশি বেশি নেক আমল করার আমাকে তৌফিক দিন ওই নেক আমল তার দাহ যে নেক আমল করলে আপনি বেশি খুশি হন সন্তুষ্ট হন আর আমার সন্তানদের মধ্যে আপনি এমন দিন অভ্যাস গড়ে তোলেন বা আসলে হলি যাতে তারা আমার জন্য সংশোধিত হয়ে যায় অর্থাৎ আমার সন্তান সন্ততিকেও আপনি দিনের উপরে টিকে থাকার ইমানের উপরে আমলের উপরে থাকার আপনি তৌফিক দেন ইন্নি তুব তো ইলাইকা আমি আপনার কাছে আবার পুনরায় তবা করতেছি বা ইন্নি মিনাল মুসলিমিন আর আমি নিজেকে মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলাম সুহান আল্লাহ তাহলে এই এখানে মুফাসের একারাম বলেন চল্লিশ বছর বয়স হলে আবার পুনরায় খাস করে আল্লাহ পাক তবা করতে বলছেন ইন্নি তুব তো ইলাইক কারণ যৌবনকালে এমন কতগুলা গুণা আছে যে গুণাগুলা যৌবনকালের কারণে হয়ে যেতে পারে যৌবনকালে বয়সের কারণে অনেক সময় অনেক গুণা জানা অজানা সত্য হয়ে গিয়েছে এজন্য আল্লাহ পাক শিখাই দিয়েছেন ইন্নি তুব তো ইলাইকা চল্লিশ বছর হইলে আবার পুনরায় আমি আল্লাহর কাছে তবা করো আর ওয়া ইন্নি মিনাল মুসলিমিন নিজেকে মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও অর্থাৎ নিজে মুসলিম হতে পারছ কি না এটা চিন্তা করে গবেষণা করে পর্যালোচনা করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে নাও এরাই হলো সমস্ত মানুষ যাদের থেকে আমি তাদের সুন্দর আমলগুলো কবল করে থাকি এই দোয়া যারা করে এই আমলগুলো যারা করে এরাই হলো সমস্ত মানুষ যাদের সুন্দর আমলগুলো আমি আল্লাহ কবল করি তাহলে বোঝা যায় অসুন্দর আমলও আছে সুন্দর আমলের সাথে অসুন্দর আমলও আছে যেগুলো অসুন্দর আমল সেগুলো আমি আল্লাহ কবুল করি না যেগুলো সুন্দর আমল সেগুলোই আমি আল্লাহ কবুল করি অর্থাৎ যেই আমলগুলো সুন্নতের আলোকে হয় সুন্নত অনুযায়ী হয় এগুলোই হলো আহসান আমল আর যে আমলগুলো সুন্নত অনুযায়ী হয় না বেদাত অনুযায়ী হয় এগুলো হলো অসুন্দর আমল এগুলো আল্লাহ কবুল করেন না এই মানুষগুলার গুণাগুলোকে আমি দূর করে দিই সোহান আল্লাহ এদের সমস্ত গুণাগুলো আমি তাদের থেকে আলাদা করে দিই তাদের থেকে দূর করে দিই ফি আসাবিল জান্না এই মানুষগুলোকে আমি আল্লাহ জান্নাতবাসী করে নিই সোহান আল্লাহ এদেরকে জান্নাতবাসী হিসাবে আসাবুল জান্না হিসাবে আমি এদেরকে কবল করে দিই তাদের সাথে যে ওয়াদা আমি আল্লাহর করা হয়েছে এটাই হলো সত্যিকার ওয়াদা সত্যিকার ওয়াদা হলো যে আমি এদেরকে জান্নাতবাসী করব আর সাবল জান্না করব এটাই হলো আমার সত্যিকারের ওয়াদা আবার ওই সমাজে কিছু লোক আরেক ধরনের ছিল তাদের কথা আল্লাহ বলছেন ওয়াল্লাদি কল আলি ওয়ালে দায়ী ওই সমাজে মক্কা মোকার রামায় তৎকালীন মুশিকদের সমাজে কিছু মানুষ ছিল মা বাবা ইসলাম গ্রহণ করছে ছেলে মেয়েদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত দিচ্ছে তখন মা বাবা ছেলে মেয়েকে বলতেছে ওয়াল্লাদি কল আলি ওয়ালে দায়ী মা বাবা যখন ছেলেকে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করার জন্য বলতেছে তখন ছেলে তার মা বাবাকে বলতেছে উফেল্লা কুমা তোমাদের বিরক্তির আমি শেষ হয়ে গেলাম তোমাদের থেকে তোমরা খালি বারবার আমাকে ভয় দেখাচ্ছ ভয় দেখাচ্ছ আমি মারা যাওয়ার পরে আবার কবরের থেকে উঠব আবার আমাকে তোলা হবে এরকম ভয় দেখাইতেছ ওয়াকাদ খালাতেল করুন মিন কাবলি আমার আগে পৃথিবীতে কত কোটি কোটি মানুষ বিদায় নিছে তারা তো কেউ আর ফিরে আসে নাই একজন মানুষ তো কোনোদিন ফিরে আসলো না তাহলে আমি মারা গেলে আমি কেন আবার পুনরায় উঠবো আর ওঠার সম্ভাবনা 
নাই নাউজুবিল্লাহ এটা কারা বলতেছে মানে অনেক মা বাবা ইসলাম গ্রহণ করছে কিন্তু ছেলেদেরকে যখন দাওয়াত দিচ্ছে তখন ছেলেরাই কথা বলতেছে যে না এটা সম্ভব না ওহমা ইস্তাগিসান মা বাবা দুজনে আল্লাহর দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে সন্তানকে বলতেছে ওয়াই ইলাকা আমেন তোমার ধ্বংস হোক তুমি ইমান আনো ইন্নাওয়াদ আল্লাহ হে হাক্কুন কারণ আল্লাহর ওয়াদা হক আল্লাহর ওয়াদা সত্য তখন সন্তান বলে আল্লাহর কথা যেগুলো আমাকে বলতে চায় এগুলা কিছুই না এগুলো হলো পুরান যুগের কিছু কিচ্ছা কাহিনী মানে আল্লাহর কিতাবের কথা যখন মা বাপ সন্তানকে বলতেছে ক এগুলো কিছুই না এগুলো হলো আসাতিরুল আউালিন মানে পূর্বেকার যুগের অতীতকালের কিছু কিচ্ছা কাহিনী এগুলো আল্লাহর কথাও না কিছুই না যাদের ব্যাপারে আল্লাহর ওই কথাটাই সত্য হয়ে যাবে যা ইতিপূর্বের জিন এবং ইনসানদের অনেকের ব্যাপারে সত্য হয়েছে ইন্নহুম কানু ফিরিন এদের পরিণতি হবে এরা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হবে এরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে আখেরাতে এরা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ আমিলু কারণ কে আমাদের দিন মানুষের মর্যাদা নির্ধারণ করা হবে তার আমল দিয়ে 